怎么啦？垂头丧气的，被人甩了。我突然发现，毕年把我当备胎了。还有这回事啊？不应该呀、啊，把你当备胎也不合理，应该是千斤顶才对、啊。为什么？需要换备胎的时候才用得到你嘛。有你这么安慰人的吗？我又没说我要安慰你，你哥不也是把我当成灭火器了？什么意思啊？就是平时不用的时候就丢在一旁不管，等他有事找你了、嗯、才想起你来。就比如说，他经常问：“哎呀，我袜子丢哪了？我衣服丢哪了？”这不是你们当老婆应该做的吗？你什么意思？哦，我就应该做这些，但我也没见过他为我做过些什么。要我说啊，你们女人就喜欢表面的东西，喜欢帅的还拜金。你也该从你自己身上找找原因，行不行？啊、哦。我们女人喜欢帅哥就是肤浅，喜欢钞票就是摆件。那我们女人应该喜欢什么？喜欢你丑，喜欢你作，喜欢你兜里一百多，还是喜欢赚钱给你买车？嫂子，我也是有颜值的好吗？就这，你也不看看你自己一身的臭毛病，这碧莲能跟着你到现在，简直就是奇迹啦！我哪里差了？你看看你。搬也没搬上，兜里都拿不出五百块钱，还整天一副自以为是的样子。我劝你啊，还是老老实实上班，给人家碧莲点安全感，别整天人家跟你在一起都看不到明天和希望啊。我不管，我非碧莲不娶。要是碧莲的婚礼上新郎不是我，我就搬到他家隔壁去。搬到人家隔壁去干什么？搬到他家隔壁去，揉改姓王，对他的小孩好，让他的老公怀疑人生。算了吧你、啊，你买得起人家隔壁的房子吗？哎，这理想啊是丰满的，现实是残酷的。怎么买不起？嫂子，你是不是看不起我？我看得起你啊，要不你先把欠我的五千块钱还给我呗。我突然想到妈找我还有事，我先走了。哎，怎么会有如此厚颜无耻之人？哼，我是思雨，关注一下呗。如花，不是叫你去相亲吗？你去哪了？那我可不就是相亲去了吗？那李医生怎么打电话来说你没去啊？我不就迟到了一会吗？他有必要跟你们告状？迟到是对别人的不尊重。你上班也迟到吗？这上班跟相亲是两回事儿，好不好？不管怎么说，守时是一种态度，更是一种教养。你给别人的第一印象都不好了，怎么谈以后啊？那我都约好见了，你还给我介绍什么相亲对象？这要是让好见真了怎么办？再说了，谈恋爱的时候就要一心一意的，不能三心二意，不然啊，这捡的芝麻丢了西瓜，竹篮打水一场空了。你们不是已经分手了吗？妈不是为你好啊，分手了就不能复合了？那你也没告诉妈呀？哎，言归正传啊，你相亲相的怎么样啦？那都第一印象都不好啦，还能怎么样？不欢而散了呗。那你要跟妈说，是你的问题还是男方的问题啊？那肯定不是我的问题啦。他那么抠，我才看不上呢。相个亲，还要让我跟他 A A。哎呦，才多少钱呐、啊，还要你跟他 A A？ 就是，就点了两只大龙虾嘛，有必要让我跟他 A A 吗？真是又穷又抠。什么？不就见个面呐、啊？怎么就点上大龙虾了呢？饿了呀，就点了呗。再说了，他是男生，这点钱不就应该他出？你呀、啊，谁规定男生就一定要买单啦、啊？你也不是人家的谁，凭什么要人家接受你的大手大脚啊？再说了，就算你是他的女朋友，这种消费方式也是不平等的。妈，你干嘛呀？现在都不是提倡男女平等了，怎么到钱的问题上就成了男的必须买单了？你就是跟郝建在一起啊，你要多为他想想。郝建工作挣点钱也不容易，你就不知道心疼人家吗？郝建就是喜欢这么疼着你，那也要有个限度。当你的要求越来越高，郝建满足不了你的时候，就算他再爱你，也会放弃的。一段好的感情啊。需要共同经营和付出，那样才能走得更长远。妈，你怎么奇奇怪怪的？我不跟你说了。还有啊，别再给我介绍相亲对象了啊！哎，你个臭丫头
，妈不是想让你快点嫁出去吗？等你嫁出去，我就省心喽。我是如花，给个关注呗。